फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट फोर फॉर अकाउंटेंसी आज के हमारे टॉपिक्स हैं कैश बुक फाइनेंशियल ऑडिट एंड पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इस टेस्ट की पी चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाइए वहाँ सर्च कीजिए मलिक ट्यूटोरियल इस चैनल को ज्वाइन करें वहाँ पर आपको इस वीडियो का पी मिल जाएगा और हाँ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए सो लेट्स स्टार्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज आप इसका आंसर कीजिए जी हाँ तो इसका आंसर है ए ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस इन दी पेटी कैश बुक इज एन एक्सपेंस ए प्रॉफिट एंड एसेट इनकम कीजिए इसका आंसर जो पेटी कैश बुक का बैलेंस होता है वो होता है कैश इन हैंड तो चाहे ओपनिंग हो या क्लोजिंग बैलेंस हो पेटी कैश बुक का वो हमारे लिए एक एसेट होता है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी एन एसेट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन ए फर्म मेंटेन्स टू कॉलम कैश बुक टू कॉलम कैश बुक इट डज नॉट मेंटेन इट डज नॉट मेंटेन परचेज बुक जर्नल प्रॉपर सेल्स बुक बैंक एंड कैश अकाउंट्स इन दी लेजो बताइए तो इसका आंसर है इट डज नॉट मेंटेन बैंक एंड कैश अकाउंट्स इन दी लेजर टू कॉलम कैश बुक है इसमें कैश अकाउंट भी है और बैंक अकाउंट भी है तो कैश बुक विल वर्क एज बोथ जर्नल एंड लेजर तो इट डज नॉट मेंटेन बैंक एंड कैश अकाउंट्स इन दी लेजर इट्स ऑप्शन डी नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्रीज ऑन दी डेबिट साइड ऑफ दी कैश बुक आर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ बैंक अकाउंट इन दी लेजर डेबिट ऑफ कैश अकाउंट इन दी लेजो क्रेडिट ऑफ कैश अकाउंट इन दी लेजो नॉट पोस्टेड इन दी लेजो बताइए तो इसका आंसर है डी नॉट पोस्टेड इन दी लेजो हम लेजो नहीं बना रहे क्योंकि कैश बुक जो है कैश बुक में ही हम कैश अकाउंट भी बना रहे हैं बैंक अकाउंट भी बना रहे हैं तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू पोस्ट इट इन दी लेजर सो डी ऑप्शन नेक्स्ट है हमारे पास डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी इन दी कैश कॉलम ऑफ कैश बुक इन दी कैश कॉलम ऑफ कैश बुक शोज दैट रुपीज़ फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी हैज़ बीन पेड आउट रुपीज़ फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी इज ओविंग द अमाउंट रिसीव्ड एक्सीड्स द अमाउंट पेड बाई रुपीज़ फाइव रुपीज़ फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी हैज़ बीन क्रेडिटेड इन टू दी बैंक अकाउंट इसका आंसर बताइए तो फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी जो है वो कैश बुक डेबिट बैलेंस है कैश बुक की रिसीव्ड साइड में है ना तो रिसीव्ड साइड इज मोर देन पेमेंट साइड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट द अमाउंट रिसीव्ड एक्सीड्स द अमाउंट पेड बाय रुपीज फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल पेटी कैश बुक इज लाइक ए कैश बुक जर्नल स्टेटमेंट नन ऑफ दीज बताइए जी हाँ तो सिंपल पेटी कैश बुक इज लाइक अ कैश बुक इसका आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट है हमारे पास वेन ए चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक इज डिसऑनर्ड बाई बैंक इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन बैंक कॉलम ऑन डेबिट साइड बैंक कॉलम ऑन क्रेडिट साइड कैश कॉलम ऑन डेबिट साइड कैश कॉलम ऑन क्रेडिट साइड बताइए आंसर तो जब हमारे पास चेक आती है जब चेक डिपॉजिट होती है ना जब चेक डिपॉजिट होती है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट 
जब डिसऑनर होती है तो इसका ऑपोजिट होता है डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी बैंक कॉलम ऑन क्रेडिट साइड ऑप्शन बी बैंक कॉलम ऑन क्रेडिट साइड नेक्स्ट है हमारे पास इफ द डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री कंपाउंड एंट्री ओपनिंग एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री इसका आंसर है ऑप्शन ए कॉन्ट्रा एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री इन्वॉल्व कैश अकाउंट एज वेल एज बैंक अकाउंट नेक्स्ट है हमारे पास इन अ थ्री कॉलम कैश बुक ओनली कैश कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम सा बैलेंस्ड ओनली बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम सा बैलेंस्ड ओनली कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम सा बैलेंस्ड कैश कॉलम बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम्स आर बैलेंस्ड जल्दी से आंसर बताइए तो इसका आंसर है ओनली कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम आ बैलेंस जो कि है ऑप्शन सी डिस्काउंट कॉलम को हम सिर्फ टोटल करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग कैश बुक इज टू एसर्टन द कैपिटल ऑफ द बिजनेस टू एसर्टन द कैश परचेज ऑफ द बिजनेस टू एसर्टन द कैश सेल्स ऑफ द बिजनेस टू एसर्टन द कैश बैलेंस ऑफ द बिजनेस बताइए आंसर इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग कैश बुक तो इसका आंसर है ऑप्शन डी टू एसर्टन द कैश बैलेंस ऑफ द बिजनेस नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर ये है ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस जॉइंट स्टॉक कंपनीज प्रोप्राइटरी कंसर्नस बाई नी फॉर है ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर सो इसका आंसर है ऑप्शन सी ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एन ऑडिट आफ्टर सबमिशन ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन ऑडिट तो इसका आंसर है बी ऑप्शन दैट इज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एन ऑडिट इट मस्ट बी प्रिपेयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एन ऑडिट ऑडिट प्रोग्राम आपको पता ही है ऑडिट इसको बोलते हैं ऑडिट प्लान बी नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स अकाउंट्स वोचर्स एक्स्ट्रा नन ऑफ दीज आंसर बताए तो इसका आंसर है सी एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स अकाउंट्स वोचर्स एक्सेट्रा ऑडिट मीन्स टू एग्जामिन द बुक्स अकाउंट्स वोचर्स एक्सेट्रा नेक्स्ट है ऑडिटिंग बिगिन्स वेयर डैश एंड्स सेलिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन अकाउंटिंग परचेजेस इसका आंसर है ऑप्शन सी अकाउंटिंग नेक्स्ट है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन फाइनेंशियल ऑडिट इज टू एग्जामिन द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स स्क्रूटनाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पॉइंट आउट ओवर स्टेटमेंट्स एंड अंडर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट बैलेंसेस एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताइए तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन फाइनेंशियल ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ड ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम द लेटन वर्ड अडायर व्हिच मींस एक्टिवेट लिसन थिंक सर्च आंसर बताए तो इसका आंसर है बी लिसन द वर्ड ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम द लेटन वर्ड और डायर विच मीन्स टू हेयर और टू लिसन नेक्स्ट है हमारे पास ए कंटिन्यूस ऑडिट इज स्पेशली नीडेड फॉर एनी ट्रेडिंग कंसर्न स्मॉलर कंसर्न बैंकिंग कंपनीज एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज 
आंसर कीजिए आप तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बैंकिंग कंपनीज कंटिन्यूस ऑडिटिंग इज डन टू एलो फॉर रिस्क असेसमेंट्स एंड कंट्रोल चेक्स मोर फ्रीक्वेंटली नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स सेंटर गवर्नमेंट कंपनी लॉ बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो इसका आंसर है डी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब सेक्शन सिक्स ऑफ सेक्शन वन थर्टी नाइन ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट नॉर्थ विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन सब सेक्शन वन द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी नेक्स्ट ऑडिटर शुड बी ड्यूटीफुल लाइक ए वॉच डॉग ब्लड हाउंड डिटेक्टिव नन ऑफ दीज आंसर बताइए तो इसका आंसर है ए ऑप्शन अ वॉच डॉग नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट इशूड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया स्टैटरी ऑडिट फाइनल ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट गवर्नमेंट ऑडिट इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट इशूड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होगा आंसर इसका तो इसका आंसर है डी गवर्नमेंट ऑडिट नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पास पर्सनस पर्सनस हु कैन पूल इन रिक्वायर्ड रिसोर्स लाइक कैपिटल नॉलेज एक्सपर्टीज स्किल एक्स्ट्रा पर्सन हु फॉर्म अ कोहिसिव टीम लीडिंग द बिजनेस टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ देयर कॉमन गोल्स रिलेशन ऑफ पर्सनस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल आंसर बताएं तो इसका आंसर है डी रिलेशन ऑफ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज गिवन बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अंडर सेक्शन टू सेक्शन टेन सेक्शन फोर सेक्शन वन तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दैट सेक्शन फोर डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज गिवन बाय द पार्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अंडर सेक्शन फोर नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज बताइए आंसर तो सारी जो एडजस्टमेंट्स होती है ना यूजुअल एडजस्टमेंट्स जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग सैलरी कमीशन शेयर इन प्रॉफिट लॉस वो हम बनाते हैं सेपरेट अकाउंट में उसको बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट और जो पार्टनर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसमें हम ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैपिटल दिखाते हैं सिर्फ जैसे ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है एंड विदड्रॉन कैपिटल विदड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर बाई पार्टनर्स तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में शो अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इसका आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट है हमारे पास एक्स एंड वाई अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ टू इज टू वन टू इज टू वन जड इज एडमिटेड फॉर वन फोर्थ शेयर फ्रॉम Which he takes one eighth from X and one eighth from Y. Calculate new profit sharing ratio. कीजिए easy question है. इनका old ratio है two is to one. तो X का old share होगा two by three. Y का होगा one by three. देखिए ओल्ड रेशो जो है ना वो है टू इज टू वन तो एक्स का ओल्ड शेयर है टू बाई थ्री एक्स का न्यू शेयर है टू बाई थ्री माइनस वन बाई एट जो इसने जड को दिया तो सॉल्व करके आएगा थर्टीन बाई ट्वेंटी फोर वाई का ओल्ड शेयर है वन बाई थ्री नया शेयर है वन बाई थ्री माइनस वो वन बाई एट जो इसने जड को दिया तो आएगा हमारे पास फाइव बाई ट्वेंटी फोर तो जड का शेयर आएगा सिक्स बाई ट्वेंटी फोर तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा हमारे पास 
थर्टीन इज टू फाइव इज टू सिक्स तो मैंने ये जो कैलकुलेट करके यहाँ पे अटैच किया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में तो इसलिए मैंने इसके साथ अटैच किया है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आराम से देख सकते हैं इसको अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो तो नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर On the admission of a partner, valuation of goodwill, distribution of reserves, accumulated profits or losses, change in profit sharing ratio, all of the above. तो इसका आंसर है D, all of the above. Next है हमारे पास X, Y and Z are partners sharing profits and losses equally. Ratio one is to one is to one. Z retires and his share is acquired by X and Y in the ratio of two is to one. Calculate new profit sharing ratio of X and Y. Five is to four. Two is to one. One is to three. None of these. Ki je sol. Nikali iska new profit sharing ratio. X and Y ka nikalna hai. Z retire ho gaya na? ओल्ड रेशियो है एक्स वाई जड का वन इज टू वन इज टू वन अब जड का शेयर एक्स एंड वाई ने लिया इन दी रेशियो ऑफ टू इज टू वन तो पहले एक्स का गेन और वाई का गेन पहले इनका एक्स का जो रेशियो था ना पहला वो था वन बाई थ्री वन बाई थ्री इन टू करेंगे जो जो इनका गेन है ठीक है इन टू करेंगे जो इन्हें नया नया लिया ना इसका शेयर एक्वायर किया ना टू इज टू वन में तो एक्स का शेयर गेन बनेगा वन बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री वो आएगा टू बाई नाइन वाई का गेन आएगा वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री दैट्स वन बाई नाइन एक्स का नया शेयर आएगा वन बाई थ्री प्लस जो वो गेन है टू बाई नाइन इज इक्वल्ड फाइव बाई नाइन वाई का शेयर आएगा वन बाई थ्री प्लस वन बाई नाइन वो है फोर बाई नाइन तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा एक्स एंड वाई का फाइव इज टू फोर ऑप्शन ए इज करेक्ट अगेन मैंने ये कैलकुलेशन के लिए रखा है मैंने सोचा कभी किसी को डाउट होता है कैलकुलेशन को लेकर या समझ नहीं आता कहीं पे तो जिसको कहीं पे प्रॉब्लम आएगी वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ रिटायरमेंट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज गिवन टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटर्स नॉमिनी पार्टनर हिमसेल्फ बताइए आंसर इसका तो इसका आंसर है डी पार्टनर हिमसेल्फ इन केस ऑफ रिटायरमेंट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज गिवन टू पार्टनर हिमसेल्फ नेक्स्ट है हमारे पास विच मेथड इज यूज टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर टाइम बेसिस टर्न ओवर बेसिस बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज यहाँ पे बात हो रही है इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट है हमारे पास द रिटर्न एग्रीमेंट एमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप बायलॉज पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन अ कॉन्ट्रैक्ट तो ये पता होगा सबको इट्स पार्टनरशिप डी तो ऑप्शन ए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 थर्टी टू इज लिमिटेड अनलिमिटेड नो लाइबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इट्स अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू तो इट्स ऑप्शन बी अनलिमिटेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब